belle storie secondo me non ce le regalano mai le persone troppo troppo regolari e la bellissima storia che racconteremo oggi a Italia Sweet Better è quella di Martina Trevisan ciao, ciao Martina ciao Max ben trovata ben trovate grazie senti come sei serena tranquilla sì dai un po' emozionata un po' emozionata sì, un po' emozionata ma non sì. preoccupata no non, no, preoccupata, non preoccupata, no. preoccupata ora la tua storia mi ricordo un film sì. che è un po' Save the Last Dance non so se l'hai visto sì mi sembra qualche tempo fa eh, ricordi quindi... com'era la trama più o meno sì che la, de, della ballerina sì che aveva smesso poi tutti insieme riparte esatto. e conquista i pubblici di tutto il mondo insomma vabbè potevo trovare anche film meglio ah, <ride> sì, vabbè, però mi piace mi ti piace, piace il cinema sì, abbastanza. Che, che vedi, che vedi? L'ultima cosa che hai visto che ti è piaciuta? Ma più. allora, ultimamente purtroppo con questa cosa che bisogna stare molto in casa, sono andata molto su mila. Netflix. Sì, saltante. <ride> Quindi eh. conosci tutto sul mondo dei narcos? Sì, eh, robe qua. ultimamente la regina di scacchi. Ah, vista anch'io, vista Bellissimo. anch'io. Bellissimo, mi piace. Bello, Infatti bello, non bello. vedo l'ora. È una campionessa, scacchi. anche lei. Sì. Ma tu bevi di meno di lei, che lei sì. di margherita gli dà pesante. Sì. Eh. Tu bevi meno? Bevo meno, sì, Un sì. Bicchiere sì. di vino? Gli dà? Bicchiere di vino bianco. Bianco, sì, a cena? A cena, a, a pranzo cena. no, a pranzo no, no. A pranzo no, anche perché spesso sono, insomma, durante gli allenamenti, quindi è bene andare sull'acqua. Io credo che solamente i grandi possano fare un percorso, tutto in uno sport così selettivo, così, eh, diciamo, singolare come il tennis e poi ripartire, no? Ti ci ritrovi, ti senti una grande in qualche maniera? Eh, sì, beh, alle volte... Ti dico la verità, ci penso a un po' al passato no? e ai momenti in cui non, non stavo giocando a livello professionistico e, e poi quando ho preso appunto la decisione di riprendere ci ripenso e dico mamma mia, eh, sono, sono stata brava a avere la forza, comunque il coraggio di, di rimettermi in gioco, quindi sì, ci ripenso e... So, sono felice di aver ripreso, ecco, è cioè, la, la scelta giusta. Vederla, a, cioè quando hai iniziato no, a ripartire, vedevi una salita enorme di fronte a te, no? Adesso che sei all'apice, se la guardi indietro, ci avresti la forza di rifarlo? Eh, assolutamente lo rifarei, eh, però ti dico anche che quando ho iniziato, ho iniziato molto con calma, quindi non mi sono vista subito, insomma a livelli slam o okay. che ho iniziato con calma sentendo le mie sensazioni in campo se era una cosa che mi piaceva se stavo bene quindi questa calma e questa pazienza mi ha fatto vedere la salita un po meno ripida ecco allora quando si gioca a tennis no per esempio anche da quando giochi da amatore tipo come me uno che è più di 4 2 non ha mai visto nella propria vita <ride> no che cosa succede che praticamente a volte fai delle partite e ti accorgi che quello dall'altra parte del campo sembra che più che giocare in alcuni momenti più che giocare contro di te sia giocando contro se stesso in alcuni momenti sì. no cioè quando è che si, si può dare il meglio quando hai fatto pace con te stesso in tutto in qualche maniera eh, secondo me questa storia di far pace con se stessa non finisce mai nel sì. senso che è una storia infinita che secondo me ogni giorno la vita ti, ti mette alla prova e ti fa conoscere una parte nuova di te eh, però sì eh, il fatto di eh, guarire alcune cose ti, ha, ti aiuta all'interno del campo perché all'interno del campo comunque sei solo e le difficoltà che trovi fuori poi te le ritrovi dentro solamente che all'interno di un campo hai molto meno tempo rispetto alla vita fuori per, per affrontarle per affrontarle esatto e per cercare di trovare una soluzione perché all'interno del campo comunque c'hai que- quei 25 secondi dove devi cercare una soluzione per fare del tuo meglio senti ormai sei diventato un personaggio famoso un personaggio eh, diciamo quanti dopo do- Langa Rose quanti ti hanno cercato tantissimi sì, ho avuto, sì, questo no, no, non si può nascondere, c'è stato anche sui social uh, un aumento dei follower, però ecco, io mi sento veramente la... Ma quanto stai? Quanto stai? Ma mi sembra 24,7, 24,7, 24, 24, 000, 000, 24 sì, sì, cresceranno, sì. cresceranno ancora. Ah, ma, sì, no, sì. che poi si danno le pubblicità sui social, è adesso vero. di 100.000 si guadagna. È eh. vero, è vero. Io infatti sono 91,2, 91,3, non riesco mai a arrivare ai 100.000, è una cosa incredibile. Sei, ci sei. <ride> no, ti voglio dire, eh, facciamo un po' di gossip, è pesante. Quindi sei single, sposata, fidanzata? Sono fidanzata. Fidanzata da quanto tempo? Da quanto tempo? È quasi due anni. Quasi sì, due anni. Quasi due anni. Come direbbe Renato Zero, lui chi è? <ride> 
Lui è, è? Marco. Marco. È un Marco, Marco sì. Marco eh, che fa nella vita? Sta nel tennis? No, no, tennis? è al di fuori del tennis. Ah, oh, che bello, sì, che bello, sì, che sì, bello. Sì, sì. E che fa, che fa, che fa? Lui lavora in... ha un, un distributore. Bello, di benzina? Sì. No, il mio sogno da bambino. Sì. Avessi il distributore di benzina. Sì. L'hai mai messa a benzina? Eh, sì, sì, la metto anche. La metti? Sì, cioè, sì, tipo sì. se c'è qualcuno, tu stai al distributore. Eh, Martina, vai un attimo, l'hai fatto il piano a qualcuno? No, 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 no quello no. Ma è divertente. <ride> la metto al mia, alla mia. La metti solo sì, alla mia. Paghi? Pago, certo, ma non paghi, sempre eh? vado da lui. Eh. Ah, ma se vai da lui non paghi, cioè, eh, lo dici, fammi il pieno. È il minimo. minimo. Come l'hai conosciuto? Come conosciuto? Eh, no, è una storia, ci siamo conosciuti da piccoli, Bene, quindi è piace, stato il mio primo ragazzo. Il tuo primo ragazzo, quanti anni sì. avevi? Eh, 14, 12, dove eravate, 13, dove eravate, cioè, sempre a Ponte d'Era. Ponte d'Era, sì, cioè sì, è il fulco sì. della tua vita, Ponte d'Era. Sì, 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 eh, sì, sì. Quindi a Ponte d'Era conosciuto a scuola, pomeriggio, come Sì, diva? il pomeriggio un po' in centro si faceva queste... Ci sono le vasche? Primi, le vasche, esatto. Le vasche sul corso, sì. si chiama, sì. È stato il primo bacio, quindi... Eh, me lo so, me lo lui so... è quello del primo bacio? Sì, sì, ah, sì, 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 sì. E cosa ti piaceva di lui quando c'era 14 anni? Ma ero molto piccolina, però lui era è più grande di me. Quanti ne ha? Quasi due, è del 92 quindi è uno, però io sono di novembre e lui Beh, di gennaio. Coetanei però. Sì, sì, coetanei. Però lui è sempre stato un po' più con una personalità da piccoli, quando eravamo più piccoli, con una perso personalità un po' più più da grande, quindi questa cosa mi, mi attraeva. Eh, attraeva L'uomo che non deve chiedere sì, mai. Sì, poi c'era il motorino, quindi... Salivi eh. dietro? <ride> Salivo anche. Di nascosto dai, dai tuoi? Sì, di nascosto, sì, è eh, classico, se no. Se no, mia mamma <ride> mi strozzava. <ride> e dopo, dopo tanto vagare, due anni fa vi siete ritrovati? Sì, poi ci siamo un po' persi di vista, perché comunque eravamo piccoli, quindi ci siamo lasciati. Poi Ponte Dere è grande, quindi non ci... eh, Ponte Dere è una metropoli <ride> eh, frenetica, sì. no? Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> Io insomma ho fatto le mie esperienze giusto, con, con altri giusto. ragazzi, lui uguale. E... Con altri ragazzi anche lui? No. Vabbè, ah, so. uno chiede. Eh, no, non lo so. Ha fatto le sue esperienze. Non me l'ha detto, Marco, non me l'ha detto, non detto. Non non detto. Non poi insomma <ride> non l'ha confessato. E, e insomma due anni fa poi ci siamo ritrovati e io venivo un po' da una storia un po' più travagliata, anche lui da una storia molto lunga. E, e abbiamo finito i travagli, diciamo. Speriamo, cioè, diciamo dai, sai. io lo spero. Sono molto, mo mo molto, molto contento per te. La vita non si sa te. mai, però... Allora, sai. senti, ma com'è il rapporto? Molto sereno si bisticcia ogni tanto? No, qualche volta si bisticcia. Sì, sì, secondo me è giusto anche un po' bisticciare. Quando sei in giro è più difficile però far pace per telefono, per esempio, o no? Eh, diciamo che è molto bravo Marco in questo, nel senso che quando sono lontana cerca sempre di di tenermi tranquilla, di non farmi insomma eh, pesare alcune cose o non farmi stare serena quando sono molto lontana, quindi credo che questa sia anche una qualità di cui a me piace molto perché per noi che giriamo tutto l'anno insomma la sere per tutti è importante la serenità però come hai detto te se sei a casa hai molte più possibilità di, di chiarire no? di poi chiarire. per telefono è sempre, sempre antipatico e poi sai alle volte è Australia quindi uno dorme uno è sveglio non si trova mai nemmeno nell'orario giù quindi già ti rode di tu ma esatto. hai svegliato ma che vuoi esatto. senti eh, indipendentemente dalla storia con Marco è eh, bisticciare prima di un match sì aiuta o peggiora la prestazione? eh a me può peggiorare. Mm, a te può peggiorare. Però credo che anche su questa cosa si possa migliorare. Nel si possa senso, migliorare. Sì, esatto, che può capitare di, di bisticciare. Comunque cerco di entrare in campo pensando solamente alla partita, perché poi è quello che, che quello importa che in quel momento lì. Esatto. Senti, nel circuito, poi bene o male sì. ci si frequentano, ma se tu sai che la tua avversaria ha bisticciato, c'ha cioè problemi con il ragazzo e scende in campo. Sì. Cioè tu ci giochi sopra su sto fatto o no? Eh, diciamo che lo metto un conto. <ride> diciamo, vedi, lei è entrata un po' più nervosa. Lo quindi vedi? può essere più suscettibile in determinati momenti. Eh, però ecco, no, poi pensi a te stessa, cioè perché che... sennò può essere qualcosa che ti distrae. Però potessi andare lì prima della partita, sai, ma comunque mi hanno detto che l'hanno visto con un'altra, eh, queste sì. cose qui. No, <ride> quello sarebbe la bene. fine. Ah, alla fine glielo <ride> sì, dici? Sì. No, non si entrerebbe nemmeno in campo. Messaggi, cioè se tu, tu fidanzato, tu stai lì, finisce la partita, hai vinto, partita importante, va a vedere chi ti mandi i messaggi? Eh, dopo un po', dopo non un po'. subito. Prima sì. te la godi un po'. Sì, dipende un po' anche insomma, la, la partita, dove sei. C'è col... cioè, un challenger in Tunisia relativo, dice. Eh, e dice grande torneo, sì. non trovi il messaggio di Marco, da rabbi. Sì, ma Dopo la partita con la Bertes, improbabile, cioè ci stanno improbabile, sempre. Sì. Ti fa, ti fa lui, ti ti fa? Sì, molto. Ti piace vedere le tennis? Sì, sì, sì. Ma si attacca? Cioè, attacca brighe? 
Eh, Siamo gli altri in tribuna, no, tornei no, minori. No, 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 no bravo, no, bravo ragazzo, si distingue, sì, un bravo ragazzo. Sì. Malgrado te una bravissima persona, sì, va benissimo. Sì, sì. Sono stati messaggi. Sì. Dopo Parigi, quanti ne sono arrivati? Tanti, tantissimi, davvero tantissimi, che forse alcuni non sono riuscita nemmeno a leggerli, soprattutto su Instagram. Sono stati... Però quelli invece quelli tuoi sul tuo WhatsApp, piuttosto di quelli. Certo, no, tutti. quelli tutti, no. Quello no, che ti ha fatto più piacere. Ma Così, eh, non, non è detto che sia una persona importante, no, proprio d'affetto, no, più che ti viene in mente. Ma non c'è stato veramente uno in, in particolare, perché comunque sono stati le persone vicino a me, eh, sono state super. Mio fratello... Eh, Il tuo fratello io... che... Grande giocatore. <ride> Grande di giocatore. Cioè, di forse tempo. troppo talento, tuo fratello, veramente ce n'era talmente <ride> tanto, esatto. veramente era fortissimo, tuo fratello. Eh, sì. Gioca ancora per, per scherzo? Eh, sì, fa, fa un po' di competizioni a squadre, ah, poi ah. insegna. Sì, però per arrotondare diciamo, eh sì. la competizione a squadra si sente sì, proprio sì, lo sì, spirito sì. No, di corpo. nonostante non si alleni fa sempre la sua figura. Eh no, gioca veramente bene, Matteo veramente gioca forte forte forte. Sì. Lockdown. Sì. Lockdown. Cioè ha cambiato queste, queste abitudini, no? I coprifuoco, chiusi dentro casa. Come ha cambiato la tua vita? Pensi che per i tennisti, un po' per tutti, ma soprattutto in questo caso per te, l'ha cambiato in qualche maniera? Ma allora, io credo che la prima parte di marzo, aprile, sia diversa da questa. Perché comunque per me la prima parte è un po tutta, era un po' tutta nuova, quindi eh, ho accettato anche volentieri di, 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 di stare in casa, visto le, le difficili situazioni nel mondo. Secondo me quest'ultima è stata un po' più difficile perché sapevamo cosa ci aspettava e, e io adesso inizio un po' a, a, a sentirla perché comunque quando finisci tutto il giorno al lavoro un, una scena fuori ti, ti, fa, ti, fa ti aiuta, ti svaga, invece il fatto di arrivare a casa, cucinare <ride> diventa... No, la, la ristorazione... E io ho scoperto no, che il ristorante non è solo andare a mangiare, è anche un modo per, per certo, compensare per con gli amici, per socializzare, esatto, non è solo il cibo. Esatto, e questa cosa secondo me può far male alle persone che, che non sono pronte a, ad accettarla, perché comunque ci siamo separati tanto, anche con i parenti, insomma certo. io con la mia nipotina che non abita vicino a me ma abita a Firenze, quindi quest'ultima quest parte la inizio a sentire più pesante. Che dai cominciare a giocare a tennis? Eh, presto, perché mia mamma comunque è maestra di tennis e eh, mi ha detto che comunque anche fino al sesto mese di gravidanza continuava a fare lezioni, quindi io credo che... Non volendo. L'ho sentito anche in pancia, quindi appena sarà stato quattro anni, io quattro anni iniziavo già ad andare al circolo con lei, con la racchettina. No, io mi ti ricordo ad un torneo della TTK Warrior a Roma, e avevi fatto finale, sei arrivata, era più piccola di tutte, hai battuto tutti, insomma, eri, eri veramente molto molto forte. E, hai fatto parte anche delle, delle squadre giovanili della federazione, no? Sì, hai sì. Hai fatto qualche sì. competizione a squadre, che hai sì. fatto, che ti ricordi? Ma mi ricordo Michelangelo dell'Edera, dell eh, sì, sì, per me è stato... Un Bari, veramente, un uomo che riesce veramente a trattare... Sei brava, devi fare le tue cose, forza. che crescerà. Forza, forza, grande Michelangelo, sì, eh? Sì, 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 sì. Le, le competizioni di squadre giovanili per me Enrico, è lui l'immagine perché mi ha, mi ha sempre accompagnato lui da Tarb, da Annecy, quindi per me è l'immagine. Senti, la, la mia... sera il ritiro, competizione a squadre, tutti a dormire subito ogni tanto qualcuno no, scappato? No, tutti a dormire subito. Ma che tutti a dormire? Ma, da, ma falla finita, ma, da, ma, non ci... ma perché fai queste dichiarazioni ah, false? Ah no, tutti a dormire non subito. Dire. Eh, capisco no. se che ti alleni ancora al centro federale di Tirrenia, c'è pure che ti caccino. Nessuno è mai scappato. No, in realtà qualcuno senz'altro è scappato. Qualcuno però è io scappato. sono tipo, stata tipo, molto... Tipo, tipo, tipo? No, ora non ho un'immagine precisa. Come non è un'immagine precisa? Cioè, ma che stai... Ma non, non c'è l'inquisizione qua. Dai, chi scappava? No. Chi scappava? No, mi ricordo Guglielmo Bonapace, che è di Roma. Sì. Eh, lui era... Scappava spesso. Eh, era eh. bello svegliato. E tu non sì. hai mai seguito, non hai mai seguito. No, io, no, guarda, io ero quella che guardavo, no, sono sincera. Che guardavi? Sì, che guardavo che scappava. Guardavo che lì scappavano. <ride> sì. E adesso invece nel tour, eh, con chi viaggi tu? Con il tuo coach? Io sì, viaggio con Matteo con e Donato. Matteo. Sì, e Donato. che sono... Preparatore e coach. Preparatore, Poi, sì. Matteo che da tantissimi anni ti segue. Sì, sì. Quanti da... anni sono? Sì, c'è stato, allora, prima che io smettessi mi seguiva lui, sì. poi quando ho ripreso c'è stato quel periodo che mi ha seguito Tatiana. Sì. 
Poi comunque sono cambiate delle cose all'interno della federazione, quindi lei ha dovuto sì, è lasciare, questi, Cup, esatto, lasciare questi incarichi. Lasciare questi incarichi. Era vado in bel gruppo, il gruppetto italiano, quando sei ripartita. Molto, eh. molto, sì, sì, bene? sì, molto bene. Ma sì. non ti farò una domanda con chi ti trovi meglio nel tempo? Me quelle, te le fanno già, te le fanno già queste domande. Volevo sapere altro. Tu ti hai rimessa, quando hai smesso di fare attività professionistica, a fare le lezioni? Lezioni sì. per Ronzo, per Campà, sì, per sì, Campà. Sì. Hai fatto anche l'esame di maestro sì, primo, primo grado? Livello. Sei primo grado. Primo, primo grado. grado. Com'eri come maestra di tennis in quel periodo là? Ma a me piaceva molto. Ti piaceva? Sì, Ti sì, allenavi i bambini? Ma io allenavo sia bambini ma anche il corso adulti. Corso adulti. Perché anche il corso adulti mi piaceva molto perché comunque mi vedevano come quella che aveva smesso, che, eh, che sapeva cosa significasse il tennis, quindi mi piaceva fare la partita. Eh, cioè, com'eri come maestra? Quella che un po' si sedeva, che, quella che dopo già un quarto d'ora no, prende il cesto di dalle palle? No, ero molto attiva, muovevi? sì, anche perché vedevo un riscontro molto positivo quando comunque giocavo anch'io con loro. Ora ti fa lezione con te esatto, dopo e quindi esatto. si monetizzava, diciamo, cioè, si sì, monetizzava, non era male. Sì, 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 mi è sempre piaciuto comunque essere indipendente. Senti, ma all'ingegnere qualche punto glielo facevi fare ogni tanto? Certo, mai, no, tanto. bisogna farglieli fare. E che gli dici? Allora, allora io sono Bravo. un ingegnere. Bravo. No, famola, facciamola bene, facciamola bene. Io sto così, tiro, tu vedi che potresti bucarmi a sinistra, bucarmi a destra, mi fa girare tre colpi, io ti tiro il passante lungo linea, ti passo, che tu me lo fa appunto da 40 minuti. E, e tu mi dici, eccolo, fai, e tu mi dici... No, bravo! Grandissimo! Non ti Questa prenderei è... mai, troppo falsa, troppo falsa, non ci ho chiesto neanche un secondo. <ride> Senti, quello che ti dà più noia di quando facevi la maestra di tennis, l'errore che non dovevano fare, su cui proprio li riprendevi. Perché hai smesso? Ah, quando te lo chiedevano? Sì. Che tu, tu, cioè, sì, si può, sì. due, come si dice in Toscana? Du, due scatole, come si può dire? Eh. Ma è una cosa che possa andare in onda, come si dice? Du... Sì, che, sì, che palle, sì. Eh. Perché è la Carina. domanda che più ti rompe, giusto? Sì, più... oh. sì. Perché hai smesso? Ah no, questa era quella no. che non dovevo fare. Ti cazziavi quelli che sbagliavano? No, no, sono stata sempre, sempre molto buona. Sì. C'era un bambino, una bambina. I bambini sì, i cioè, bambini sì, perché i bambini alle volte sono tremendi, eh. <ride> che arrivava ma anche la giornata dove te eri un po' più nervosa, non ti ascoltavano, due urli glieli dovevi fare. È per questo che gli italiani sono i migliori, diciamo, <ride> no? probabilmente. E che diresti ai genitori che pensano di avere un figlio campione, che sono tipo il 95% dei genitori, e, e, e che gli diresti? Poi c'è una seconda domanda su questo argomento. <ride> che di lasciarlo crescere. Lasciarlo crescere. Sì, e e di farsi qualche domanda a se stesso perché vede il figlio campione, campione. Cioè, quindi si è già passata la mia seconda domanda che sì, è quella che diresti sì. ai genitori che vedono il figlio campione e invece proprio si vede che non lo è no, cioè, forse ci sta che lo sia anche però insomma eh, dipende anche che età ha e l'importante è lasciarlo crescere senza Troppe fargli pressioni. credere che il il genitore comunque lo crede un campione, nel senso che eh, divertirsi e se è un campione bene, però che, che lo sia meglio per lui, meglio per lui con, con il tempo, con, eh, con la sua realizzazione. Ecco. E tu sei una professionista, inizi la stagione, sei 84 se non sbaglio? Sì. 84, best ranking? Sì, 83. Sì. 83, eh no, è un punto importante Ciccio, <ride> col mazzo che si fa, eh, scusa, eh, hai fatto bene a dirlo. Eh, no, ti volevo chiedere, no, quando vedi giocare due amatori al circo, so, a Ponte sì. d'Aria, tra l'altro lo conosco, è una persona carissima. Eh, tu sei là, giochi, vedi due amatori che se ne dicono di tutti sì. e ce la metti, come vedi, un po' buffi per un po' vedere una pressionista? No! Che dici che quasi non la cacciano di là e già, oddio, cosa sbagliato! Cioè ti fanno un po' ridere. Sì, però è, è, è un, li vedo e è, un è una cosa positiva secondo me, che comunque il tennis si riesca anche a far divertire le persone in un circolo, quindi... Eh, visto che parliamo di Save the Last Dance all'inizio dell'intervista, no? Tu a quanti anni hai smesso? A 15. Ripreso? Eh, a 20. 20, 5 sì. anni. Sì, più o meno sì. Hai conosciuto altre Martina Trevisan che tu ricordi? Cioè, gente che ha smesso a 15 e ce l'ha fatta di entrare dopo 5 anni di stop? No. No. So la della Barti che aveva smesso, Quanto però non tempo? so, mi sembra due anni. Un paio d'anni. Poi sì. lei giocava a calcio, ma molto il sì, calcio. Sì, sì, a mh, quello che sul cavallo, quell'autore. Ah, il polo, il sì, polo. No, ora non lo so, comunque qualcosa simile, non mi sembra il calcio però. Oppure l'aratro, perché col cavallo, se sì, l'aratro sì. dire, lo può essere anche sì, l'aratro. Sì. Quanta gente ha, detto, ha smesso e ripartito, era meglio che non ripartiva? 
No, nessuno, nessuno. dai, se si è, è sentito di... Ripartire. Sì, esatto. È sempre bello ripartire. Sì. Ti ricordi la... come siete entrate? Com'eri in classifica? Il primo torneo che hai fatto quando andate a ripartire? Non avevo classifica. Non c'eri classifica, no. quindi hai cominciato con un Open? Eh, no, feci il 10.000 di Caserta sì. e in quali con la classifica italiana, sì. penso... Oh, non, non mi ricordo se ce l'avevo ancora oppure no, però entrai e quindi passai le qualificazioni e persi nei quarti. Nei quarti, primo torneo quindi ho detto beh, ancora la palla caccio di là. Sì. Che non è male, no? No, sì. Nella vita, secondo te, bisogna avere un piano B o puntare tutto sul piano A? No, bisogna avere un piano B. Bisogna averlo? Sì. Ti ha dato sicurezza averlo in qualche maniera? Sì. Qual è il tuo piano B? Qual è il tuo piano B? Del passato? Del passato? Ma de allora, il passato diciamo che quando ho smesso eh, ho cercato di, di focalizzarmi sulla scuola, su più che altro di sentirmi bene nel mondo, sì. quindi già quello era un piano B. Perché che scuola hai fatto? Scuola fatto? Linguistico. Sei arrivata, hai preso maturità? Sì, sì, sì. Hai fatto sì, anche sì. università? No, no. no. Ah, no in, realtà, in realtà sono entrata a scienze motorie, ma dopo due mesi ho Hai spento ho il motorio. Sciolto. Hai spento il motorio. <ride> ho spento il motore e il motorio. Sì, ma non è che hai fatto come molti, hai detto vabbè se mi ha male ma avevo un chiosco sulla spiaggia, queste cose qua, no? No no, 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 è una battuta che si può fare, però no, non ci ho mai pensato. Neanche un chiosco di piadine, tutti noi romani che andiamo in Emilia Romagna, mangiamo la piadina e diciamo portiamo la piadina a Roma, è il nostro piano B per circa l'80% di quelli sì, della eh? mia età, infatti siamo tutti vecchi ormai perché no. è un progetto <ride> troppo vecchio. Secondo me a Parigi tu hai conquistato tutti, perché sembrava che tu sorridessi. Quindi non so se tu c'hai un Emi Paresi facciale e filmare. Cioè tu c'hai sempre lo sguardo di quella come per dire oh oh non ve l'aspettavate? Eccomi qua, io sto qui e adesso cioè eri veramente, veramente bella a, a vederti proprio sulla, con la racchetta in mano sulla, sulla, sul tuo lato di risposta. Cioè come, come, come ti senti in quei giorni là? No, sono, sono stati giorni bellissimi che non mi aspettavo ovviamente di arrivare fino ai quarti di finale. Eh, però ho iniziato come tutti gli slam, insomma le prime partite degli slam sono sempre quelle più difficili, anche le qualificazioni perché non è eh, la prima partita, quindi ti devi adattare un po' ai campi, alle sensazioni, comunque stai giocando uno slam, quindi è uno dei tornei più importanti e vorresti fare bene, quindi eh, comunque partita dopo partita sono arrivata fino ai quarti e sono, è stato... Un'emozione bellissima proprio. Lo credo, lo credo. Senti, eh, nelle tue lezioni private sì. a Pontedera, quanto prendevi l'ora? Te lo ricordi? Mm, non vorrei dire una sciocchezza, però prendevo... 30. No, meno. Meno? Sì, Ammazza, sì. Ammazza, mi date... 25? Sì, 22. 22? Sì. Ma io vengo a Pontedera a fare lezioni <ride> in Spagna. Anche a me dal circolo mio. Sì. Eh, 22 euro. Mi sembra di sì. Ora Senti, non vorrei dire una sciocchezza. Ma non è che quel sorriso della settimana di Roland Garros ti è venuto perché hai pensato al Monte Prima e hai detto ma quante private dovevo oh, fare? Per... Quanti anni di private hai fatto con, con un torneo solo? Eh, tanti. Tanti, eh? Tanti, tanti anni di sì, private. Sì, sì. Hai detto che forse una cosa che avresti fatto col Monte Premio. Però sei arrivato il Monte Premio? Sì, è arrivato. L'hai già sì, preso? Sì, sì, è arrivato. L'hai blindato in banca, chiuso sì, tutto. Chiuso. E, e dicevi che forse se l'avessi comprata a casa. Sì, è un pensiero, ancora non l'ho comprato. Non hai girato per i mobiliari? No, no ancora no, perché eh, la farò il prossimo anno. Sai che sei un po' sfortunata a comprarti casa però in Toscana, in campagna? Sì. Città o campagna? No, mi piace la campagna. Eh, solo che ormai la Toscana va talmente di moda che i casali con la piscina in Toscana costano sì, miliardi. Vabbè, quello è... Solo gli inglesi. Quello che devo fare questo. qualche altro quarto dello eh, slam sì, per il casale con la piscina. Qualcosa. Sei fiera di essere toscana? Sì, sì, Tanto, molto. Eh. Ti piace la tua toscanità? Molto. Sei nata in che ospedale? A Careggi. Careggi, quello di Firenze. Careggi. No, eh, ti volevo dire, no perché io mh, faccio l'attore, no? Anche se non si direbbe. No, sì. No? No, perché io seguendoti e guardandoti non vorrei sbagliare, ma mi sembra di aver letto proprio nel tuo labiale, in alcuni punti persi, proprio un amore per la Toscana. Cioè tu nominavi la Maremma diverse volte. Questa regione della bassa Toscana, sì, sotto Grosse, sì, come sì. mai? Eh, è vero perché... sbagliavo a leggere il labiale? No, no, no c'era la Maremma un po'. Maremma c'era. C'era la Maremma sì, c'era, sì. quindi non ho sbagliato. C'era, c'era Maremma, sì, <ride> Senti, eh, l'imprecazione che dici più spesso accennandocela, perché poi dobbiamo andare chiaramente in questo eh... eh. Maremma Ma buona. vabbè, ho capito, sei buona, però buona, buona e ciao, eh, <ride> si può dire. <ride> E secondo me negli, negli occhi delle avversarie, sono tutti i primi turni, venendo tu dalle quali, eh, che ranking avevi all'inizio del torneo? 
140, 150, 154. 150? Sì. 1400, quasi 1500, no? tipo a frittole. Allora, detto questo, no? cioè, vedevi un po' all'inizio della partita, soprattutto nei primi turni, come l'avversario, vabbè dai, questa via dalle quali. Sì, diciamo che ehm, credo che quando arrivi dal tabellone, una del tabellone, 40, 50, ehm, sia un po' più difficile giocare con una che proviene dalle quali perché non ci giochi spesso, invece comunque le 40... Non la conosci, dici. Eh, esatto, quindi... Secondo me sono entrate tutte molto attente perché no, non mi conoscevano. Però ecco. comunque speranzose. Però speranzose perché comunque... La faccia cambia? La faccia cambia, sì. E più che altro si arrabbiano di più. Si arrabbiavano di più, eh? sì. E sì. tu che facevi dentro di te? Astrofe. No, io è un, una ne... cioè, un aneddoto. Un, sì, sì, la dico, la dico. Quando appunto la Saccari si è arrabbiata tanto, proprio... Ho fatto mamma fatta arrabbiare la Saccari, perché comunque io non sono abituata, cioè non ero abituata. Poi lei è una delle giocatrici più in crescita, diciamo, certo, no? Negli sì, ultimi sì, periodi. Sì, sì. Fra vent'anni sarei una delle poche persone al mondo ad avere ancora bei ricordi del 2020, che per gli altri è stata sì, una merda totale, anche se tu hai avuto il Covid, bisogna dirlo. Sì. Eh, che sintomi c'è avuto? Leggere. Raffreddore. E basta. Senza febbre. Senza febbre. Sì. Quindi... Quindi solo in casa, mi allenavo in casa. Come ti allenavi in casa? Eh, avevo, durante il vecchio lockdown, quello sì. di marzo, avevo comprato un po' di attrezzi e quindi mi sono rimasta. Roba fisica? Roba fisica, sì, sì, sì. sì. Se no, ten... no tennis, la padella, no. così le frittate. Sì, <ride> Sai cucinare? Sì. Oh, l'ha detto cioè, con allora... un po' di... Mo... Sì, sì, beh, di, dai. I dolci, i dolci li con... le cucino molto bene. I dolci, tipo che sai fare, che sai fare? Ma è tiramisù, tiramisù, crostate, cheesecake... Tiramisù, savoiardo o pavesino? Pavesino. Questo è quello che volevano sapere gli amanti del tennis. Ora, eh, no, perché queste sono le cose che fanno pavesino. differenza. Pavesino. Pavesino, eh, tutta sì. la vita. Un tennista italiano a cui ruberesti volentieri un colpo, a parte tuo fratello. Sì, mio fratello. Eh, no, no, a parte tuo fratello. Il mio fratello è il diritto. Il diritto del tuo fratello, sì, sì ma a parte tuo fratello, vai. Parte Devi spaziare, fratello. lo sapevo che dice tuo fratello. Che merdaccia, non vuole dare soddisfazione a nessuno. No, Vai. aspetta. Eh. No, perché ci sono, ce ne sono talmente tanti che giocano talmente bene tutti. Ha capito tutto. Cioè, Senti, è difficile. Voti? Voti? Alle votazioni hai votato? No, perché ero a Parigi. Ah, perché eri a Parigi. Se no, democrazia cristiana. <ride> sì, ma cioè, sì. Non c'è più, non c'è più. Però sei molto democratica cristiana in questa dichiarazione, ma eh, non voglio espormi, non voglio espormi. Sì. Senti, eh, un tennista italiano che mi daresti a cena? <ride> Oddio, Marco è un po' geloso, un po gelosino, eh. è Marcolino? un po' gelosino, sì. Vabbè, dai, una cena, chi Però... ti daresti? Ce l'ho, Pietrangeli. Ah, Pietrangeli, che furba, che furba. Io indagherei, Marco, indagherei. Hai fatto una cosa impossibile quest'anno, sei arrivato ai quarti di uno slam partendo dalle qualificazioni, dopo aver smesso cinque anni. No, ma quando si va a uno slam e si arriva ai quarti con l'albergo, fino a che punto hai prenotato tu? Come ti hai organizzata? No, allora io ho prenotato per una settimana, te prenoti per le quali, certo, quando certo, poi settimana. finisci le quali comunque... O l'inclusive l'avevi preso, sì. l'inclusive, <ride> sì. ombrellone, come le vacanze normali di sì. tutti noi, una sì, settimana sì, a Parigi. Sì, pranzo e cena, pranzo anche e perché cena. era tutto dentro l'hotel, quindi... La bolla, la bolla. Esatto. E no, poi quando diciamo che glielo di anche perché poi le persone iniziano a diminuire all'interno sì. del, del torneo, quindi è anche più facile prenotare, trovare i posti, trovare posti quindi di giorno in giorno. È bello il Slam quando rimangono tipo otto giocatori, eh. Sì, no, cioè, eh, nessun po' eh, triste perché c'è meno casino, sì, però. Sì, però è, con, è, oh. è una bella cosa, anche perché gli ultimi giorni in hotel, perché a Parigi c'erano due hotel, sì. eh, eravamo rimasti io e Matteo sì. e Yannick sì. con, eh, con eh, Riccardo, il suo team, con Riccardo e il preparatore atletico osteopata, quindi solo, solo, noi. Noi, solo noi, non c'era nessun altro. I cambi sono bastati per tutti quei giorni, cioè partire per una settimana? Come sì, no, non sarebbero bastati, però fortunatamente c'era la lavanderia lì che... Ti andavi da sola? No, se lì c'era la lavanderia. La lavanderia, che la sacco, 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 la Uh, questo è un periodo che mi ricorda um, la fine dell'anno 2018 in cui eh, ho avuto delle, una settimana appunto e mezzo di, di riposo che mi ero appena lasciata da, 
da ragazzo prima e andai con un mio amico, Tommaso, a vedere i The Journalist a, a Milano. A Milano. Quindi proprio tutta vita, tutta vita, sì, go 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 go. Sì, e lì mi sono molto divertita in quel periodo, quindi quello mi ricorda. Sei divertita, chiaramente, Marco, sei divertita nel senso che sei, non è che sei divertita. No, lo sei conosce divertita, tanto. No, oh, cioè, a versare la musica. Sì. Ascoltiamolo un pezzo. Sì. Ah, allora, adesso ti dovrai abituare una mattina un po' più giramondo. Per assurdo, cioè la tua programmazione cambierà, no? Cioè, quindi comincerai a viaggiare molto di più, andrai molto più all'estero, non si fanno più tornei, che so, eh, Europa, qui intorno, comincerai a viaggiare, andrai in Oriente, andrai, appunto si inizia dall'Australia, devi farti una playlist nuova. Sì. Che c'è nella tua playlist? Ma nella mia playlist c'è un po' di tutto, cioè, tipo? sì, da, appunto dal pop italiano, come può essere questa canzone con tutto l'album anche. Quindi. Bello, è bello. Molto bello, infatti mi è dispiaciuto eh, sono morti, che, che si sono, no. sono tutto Ah, sono separati, sono lasciati anche loro, ma si è lasciato pure tu con quello prima, ora sei più felice. È vero, no? è Tutti vero. Tutti si lasciano, è vero. anche Albano e Romina si sono lasciati, quindi puoi immaginare. Ma poi c'è qualcosa di nuovo. È vero. <ride> e poi che c'hai tipo pop italiano? Poi... Ma un po' anche di, di dance. Pop italiano, pop italiano. Sì, no, dance, dance, che ti piace sì. dance? No, ora sono alcuni, alcuni artisti che non mi ricordo il nome perché non sono conosciuti. Beh, non siete conosciuti, ma siete conosciuti da Martina Trevis. Quindi di musica non ci capisci niente, questo è più o meno il sunto. Senti quello che ti capita, questo è Bravo. quello che sei, Però quello che ti piace. Gli... Però mi piace tutto. quello che ti capita, sì, cioè quello sì. che ti piace di piace, sì. quello che ti capita di piace. Sì. <ride> Chi è Martina Trevis? Che carattere c'hai? Ma ah, io sono molto espansiva, mm. quindi mi piace. Espanderti. Sì. Ti espando, ti espando. La Toscana, la Maremma. No, mi piace comunque conoscere persone nuove, relazionarmi. Eh, ho anche i miei momenti difficili dove. Vabbè, quello, quello tu. Per fortuna non ce l'hai stamattina, ci sembri sì, bella, sì, di buon umore. Sì, 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 sì. Ci ha detto bene, bene ci ha detto bene. bene. Sì. Sei incazzosa? Cioè uno ti taglia la strada con la macchina di incavoli? Sì. Fai gesti? Sì. Gli suono. Gli suoni, sì. e impreghi anche sì. da dentro, sempre Guarda la maremma questo. che torna. Non sa, non sa guidare, ma che te l'ha data la patente. Quindi la grinta non è solo in campo, no, ce l'ha anche fuori. Sì. Sei pronta? Questa è la tassa che tutti i tennisti italiani, o quasi tutti, quest'anno devono pagare. Va bene. Con Martina Trevisan parte il nostro test di cattiveria, pronta? Hai mai rubato qualcosa? No. Oh, no! Neanche da bambina? No, no. Visto che è passato un sacco di giorni negli alberghi, no? Sì. Tipo così, ma hai portato via qualcosa? Asciugamani. Ma hai rubato? Allora, quello non è, quello non è l'asciugamano. Gli asciugamani, qua c'è il corredo a casa, c'è il corredo. Qualche no, volta, qualche volta qualche sì. Volta sì. A, Parigi, a Parigi, a Parigi? No, perché a Parigi eh. erano brutti. Alle erano volte brutti. trovi negli hotel sì. dove gli asciugamani sono belli, dici, oh, un asciugamanino. Lo sai il trucco per rubare l'accappatoio? No. Tu devi sapere che l'attore è come il tennista, noi giriamo, come si fa a rubare l'accappatoio in albergo? Non lo sai? No. Tu arrivi in albergo, prendi l'accappatoio, te lo metti subito in valigia, appena sali, chiami sopra, scusi signora, guardi, manca l'accappatoio. Arrivano e te lo rimettono. <ride> bene, agli Australian Open mancheranno degli accappatoi, dopo questo suggerimento. Va bene, in campo? Sì. Anche in allenamento magari? Ma hai rubato un punto? Eh, ci sta. Eh... Te lo ricordi uno? No, non me lo Ma dai, su, ma, ma no, A chi ne... gli hai rubato selvaggiamente uno? Che poi... No. Dai, dai, sincera, sincera, sincera. Dai, 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 dai. No, L'anno scorso, ne... durante la preparazione, sai, sul veloce comunque... Si ruba la grande. Perché si può rubare la grande. Perché palle vicine che dici forse è buona, forse è fuori. Senza malizia. Senza malizia. Bene, bene. Esistono colleghi che rubano, secondo te, ne conosci? Ma ah, sai, ora è difficile. Ma come, sì, beh, alto livello, il livello più basso, il livello eh, giovanile. Il livello giovanile, secondo ti ricordi me. Ma tu che dici rubava? in campo? In campo, no, io dico in campo, se no andiamo sul penale. <ride> no, andiamo sul penale no, in campo sì, c'è quella che comunque. Quella che rubano. Poi sì. le donne rubano un po' di più degli uomini. Eh, sono un po' più. Più ladrin, per aduncole, sì. non tutte, eh, gender gap. Anche gli uomini, bilanciamo, bilanciamo, sì, anche gli uomini rubano. Credo che ci sia anche l'uomo. Tu te la ricordi una che rubava proprio, che non giocavi che un po'. Dai, dai, libera, di sei, sei 83 da, del da mondo. Da piccolina. 
piccolina, se, da se piccolina, curvava selvaggiamente. Ma posso dire il nome? Certo. Da piccolina era tremenda la Zanievska. La Zanievska. È un'Ucraina. Sì. Tanto sta in Ucraina, eh? come diceva Biscardi, in Ucraina. Che c'è un po'? La, la? Zanievska. Zanievska. Era tremenda. Bene, se vuoi quelle l'arla si chiama Martina Trevisan, la puoi trovare a Pontedera. Allora... Eh... Però ho detto da piccolina. Da piccolina. Caduta in prescrizione, certo, certo. Adesso fa beneficenza. I punti sì. te li dà lei. Sì. È cambiata di dare i punti. Quando non vuoi rispondere al telefono, a te non si fanno queste cose, eh? quando non vuoi rispondere al telefono a qualcuno, non si rubano neanche gli asciugamani negli hotel, però è assolutamente... Quando non vuoi rispondere al telefono a qualcuno, sì. che scuse utilizzi? Oltre a mi sto allenando. Cioè quando vedi proprio non vuoi rispondere... No, oh, non mamma rispondo. Mia. Non so, chiama no, so, Giancarlo Valumbo. L'unica cosa che devi stare attento eh, sì. è non entrare su WhatsApp dopo i, i minuti successivi che perché ti chiamano. Perché sennò vedi che lei lì, eh, no, eh, dice come ha fatto. Se ti vogliono chiedere qualcosa, la chiamo, ma poi è su WhatsApp. Certo. Viva la sincerità. Ti quando esulti, sì. fai il pugno verso il tuo allenatore o verso l'avversario? Dipende. Dipende. Sì. Quando c'è bisogno verso l'avversario. Cioè, tipo quando è che c'è bisogno secondo te? No, ora a me mi viene in mente con la Gauff a sì. Parigi e lei me lo faceva in faccia e io qualche volta mi ci sono rigirata e io ho fatto in faccia. Come gli hai fatto? Me lo fai a me? Sono la Gauff? <ride> un po' imbolsita. Sì! Oddio, ho messo paura. Oh. Anche, anche... Hai mai negato un selfie a un fan? No, cioè se, ca se posso io lo, fa lo, lo fai. faccio, sì. Eh, magari uno maleducato, uno un po' inopportuno, quelli che eh, proprio... Che mai è successo? Mm. Mai negato? No. Hai mai risposto male un operatore di un call center, quelli ti fanno le offerte? Gli eh? riattacco. Gli riattacco. Dopo la, volta, la prima volta che gli dico, guarda, cioè, non mi interessa. Pa... Attacchi le... No, boh. Non fa come mio padre che invece le rimorchia alle ragazze dei... Ah, delle... oh, fa fa... Fa... Da dove chiama, signorina? Poi ne parleremo. <ride> Meglio di no, non indaghiamo. L'ultima volta in vita tua che hai litigato con qualcuno? Che tiene in mente? Con Marco. Con Marco. Marco se n'è andato e non ritorna più se continui così, no, eh, fa no, la fine della no, pausina. Marco c'è. C'è qualcuno a cui devi chiedere scusa? No. Questo è il test di cattiveria di Martina Trevisan, devo dire che il risultato è assolutamente una delle donne più cattive che ho mai incontrato, ma spero tu non ti offenda. No. Parti per l'Australia da Top 100, come ti senti? Sì, bene, non vedo l'ora di partire. Non vedo l'ora di partire? Sì. Allora io non voglio fare proclami, ma credo che quest'anno chi vuole vincere dovrà vedersela con questa ragazza qua. In bocca al lupo, in bocca al lupo per gli Australian Open. Grazie. Sei cattivissima, però sei anche molto molto simpatica. Marco, la devi sopportare. E l'altra cosa, non vedo l'ora di vederti, se non lo stagli, almeno a Roma, sperando che ci sia il Davvero, pubblico. Davvero, sarà tutti... una cosa bellissima con il pubblico. E faremo tutti un tipo sfegatato. Eh, salutiamoci, va. Ah. Abbracciamoci con le nocche, perché è lungo... Ah, ah, quanto ci abbracciamo. Grazie, grazie, grazie Martina. Grazie a te, grazie. grazie a te.